是什么？今年是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年。我们的对手只有一个，告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名政选队员，七名预备队员。和什么？哎呦，好，真是你们知道这意味着什么吗？蔑视，对我们彻头彻尾的蔑视！马如龙，带。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院！是。马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘，你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔，亦需全力。马老，我的对手只有我自己。穆朗，真的不派人过去吗？他们同族有一对，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的，他放心不下，只派预备队出战，史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老。您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。比赛开始，开五分。<笑>除了霍雨浩，另外两个选手是第一次出赛。看来史莱克学员一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技重施。这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。对手士气动摇，就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝
白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。来场炮火袭你吧！魂道炮台战法。原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回圈之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况，二师兄用的还是火力最大的轮岛炮台战法。好机会，交给我。重力控制，有破。魂骨技能，冰霜龙拳。三分球，雷霆之怒，还要继续吗？我跟人说，来放小人火枪！下一个，赏月，你上。高级魂导师学院，队长司徒宇；史莱克学院，徐三石。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。奇幻一下，同阶魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。嗯哎、那面大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！真的是防御系魂师吗？四
集聚力轰炸炮。家伙不会又故技重施吧？炮台战法最强的一点就是不动如山。你那个换位技能对我无效。啊啊、这就是我给你的。堂堂正正的比赛，来杀！停、啊！啊啊啊他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院十三十获胜。并获得个人赛剩余全部得分，弃权，云龙学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个从三十，相当于一串七啊！哎，周老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是。有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看透。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。各位贵宾，晚上好，我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级魂导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师。三至六级魂导器，简直是为斗魂大赛量身定制的。难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品。我们的一号拍品是一件三级远程魂导器，魂导麻痹射线，出自一位六级魂导师之手。核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果。经试验。这件魂导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒。能够短时间麻痹一位魂王，这魂导麻痹射线的价值确实远超一般三级魂导器了。起拍价一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始。一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。呃，啊。一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次，两千五百两次，两千五百三次，成交。你们谁来用这件魂导器？以我们的修为，配备三级魂导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级，随时可能突破。三级魂导器交给三魂魂尊操作起来更方便。还是给班长吧。班长兼修魂导系，能将它的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的魂导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品，成交，成交，成交，成交。嗯嗯。下面是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字，叫做奶瓶。奶瓶只是俗称，正确命名是充能魂导器，作用是补充魂力
多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万一千，两万五千，两万五千一次，两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人，都会觉得物有所值。恶、嗯、龙，于、啊、浩，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是刻刀呀？制作魂导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的刻刀。越是高级别的魂导器，制作起来越需要高等级的刻刀。在座贵宾中，如有魂导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓“猎榜刻刀”，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀。每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵二院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍吧！这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题，容我说明。致命问题？在刻刀排行榜中，它排在第九十九位。但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀噬灵？不错，这柄刻刀正是有着“凶刀”之称的噬灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精彩绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，即为主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人，这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之基，我听老师讲过凶刀失灵的故事，他的诅咒之名绝不是谣传。即使他是猎榜刻刀，我们也不能要。嗯、起拍价，十万金魂币。每次加价不低于五千金魂币，竞拍开始。十万。这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉浩，你，周老师，大师兄。我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一次，十万两次，十万三次。今天大家的收获不错，不知道王东怎么样了。霍雨浩。我叫笑红尘，记住我的名字
这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。宇浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手，我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大